ขอให้ทุกคนตั้งใจอยู่ในความสงบเมื่อกี้นี้เราได้เริ่มการปฏิบัติธรรมเริ่มค่ายงอกงามด้วยการสมทานศีลการสมทานศีลคือ <coughs> การประกาศว่าเราพอใจจะฝึกกายวาจาของตนให้อยู่ในกรอบของศีลทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีกรอบเรามองชีวิตเรามองโลกเราก็มองอยู่ในกรอบการกระทำจะสวยจะงามก็ต้องอยู่ในกรอบเหมือนรูปวาดจะดีพอมีกรอบที่สำคัญที่อยากให้เข้าใจเรื่องศีลธรรมคือต้องเกิดจากความสมัครใจศีลไม่ใช่ว่าศีลเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ศีลเกิดจากกฎหมายบานเมืองศีลไม่ได้เกิดจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่ศีลเกิดจากตัวเราเองเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาเพราะเรามีปัญญาเห็นว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้เพราะมีข้อตกลงกันว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยเราจะงดเว้นถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวอยากทำแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนในสังคมว่าจะไม่ทำ <coughs> ยกตัวอย่างหนึ่งศีลข้อที่หนึ่งในเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเราอยู่ในที่เราไม่ปลอดภัยเราคงไม่มีความสุขคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาอย่างสัตว์ทีระฉานเขาไม่มีศีลเหมือนเรานะถึงแม้ว่ามีหรือสัตว์บางตัวอยู่ต่างประเทศก็ก็มีเข้าพรรษาแต่โดยทั่วไปไม่มีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมก็คือไม่ปลอดภัยไม่ทราบคนเราเคยได้ดูนกไหมนกที่เกาะอยู่ที่กิ่งไม้ถึงแม้ว่าอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมากแต่นกไม่มีความสุขเลยเพราะนกก็ต้องคอยระแวงศัตรูอยู่ตลอดเวลาเราได้สังเกตไหมว่านกมันก็จะอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วลองดูเนี่ยทำอย่างนี้สักไม่กี่วินาทีเราก็เมื่อยแล้วนกต้องทำทั้งวันเลยเพราะกลัวศัตรูพอเห็นอะไรแม้แต่เงาของศัตรูก็วิ่งวิ่งไปละหนีไปแล้วเกาะที่ไหนเกาะไม่ได้นานเพราะถ้าอยู่นานอยู่นิ่งๆเนี่ยจะเป็นเหยื่อของศัตรูนี่ก็ชีวิตของสัตว์ทีระฉานเป็นอย่างนั้นถ้ามนุษย์เราอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีความสุขเลยอย่างโรงเรียนของธนาจารย์นะมันก็มีการรังแกกันเยอะรอนอาตมาอ,อยู่มหนึ่งอาตมาอายุน้อยกว่าเพื่อนคื
ถ้าเทียบเท่ากับหมอหนึ่งที่อังกฤษก็เพื่อนท่านเดียวกันก็11ปี11ขวบอาตมาก็แค่10ขวบแล้วก็เป็นเด็กคีโรกตัวเล็กนั้นก็เป็นเหยื่อของอเด็กโมหกชอบรังแกเด็กโมหนึ่งเป็นประจำเหมือนเป็นธรรมเนียมของอรถโรงเรียนก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเวลาพักเรียนออกไปข้างนอกต้องคอยระแวงเด็กนักเรียนตัวใหญ่ๆจะมาจับจะมาตีจะมาทำอะไรเรียกว่าไม่มีไม่มีความสุขเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยจังการให้ศีลคือการให้ทานเพราะว่าเป็นการให้ความปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างในเราเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถให้กับคนอื่นได้ให้ความรู้สึกสบายใจว่าเราจะไม่เปียดเปียนเราจะไม่ตีเราจะไม่ทำร้ายโดยกายไม่ทำร้ายโดยวาจาถ้าเราอยู่ที่ไหนที่เรารู้รู้ว่าทุกคนรอบข้างไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อเราไม่เป็นศัตรูต่อเราไม่เป็นอันตรายต่อเราอู้มันก็มีความสุขอยู่แล้วเคอไม่ได้ขาดหวังว่าทุกคนต้องรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าเป็นได้ก็ดีแต่เป็นไปได้ยากเพื่ออาจจะเป็นเฉพาะบางช่วงบางเวลาแต่เราเอามาตรฐานที่โผเป็นไปได้ในโลกจริงก็คือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันที่ในสำหรับตัวเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเราก็ได้ฝึกพฤติกรรมคือถ้าทุกครั้งที่เราคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเพราะโกรธเขาเพราะไม่พอใจเขาตัวความโกรธซึ่งเปรียบเทียบเหมือนตัวยักษ์อยู่ในใจเป็นยักษ์เป็นยักษ์คินีอยู่ในใจทุกครั้งที่อยากกินีร้องอยากเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเราทำตามคำร้องของยักษ์ตัวยักษ์นั้นก็ใหญ่ขึ้นเป็นการให้อาหารยักษ์คือความโกรธยักษ์คือความคิดหรือเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นแต่ทุกครั้งที่เราคิดคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนคิดจะทำอะไรแล้วพูดอะไรสักอย่างให้คนอื่นเป็นทุกข์ทุกครั้งที่ความคิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเราเฉยเฉยเราไม่ทำตาม <coughs> เหมือนกับยักษ์ที่อยู่ในใจเราไม่ได้รับอาหารนานๆเข้ามันจะอ่อนแอจะไม่ค่อยมีพลังเพราะขออาหารเมื่อไรเราก็ไม่ให้สักทีมันก็จะพร้อมเศร้ามันจะหมดแรงนี่คือการใช้ศีลธรรมฝึกกายฝึกวาจาและฝึกจิตใจไปด้วยแต่เราจะหรือว่าลุงพ่อชาท่านสอนเราอยู่เสมอว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราเพราะถ้าเรารักษาศีลคือเราให้ความปลอดภัยเราให้ความสบายใจต่อคนรอบข้างเขามักจะตอบแทนด้วยการให้ความเคารพให้ความเกรงใจให้ความปลอดภัยอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็จริงแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นและที่สำคัญคือทุกครั้งที่เราเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาทำเสร็จแล้ว
เราก็จะไม่สบายใจคือถ้าวุ่นวุ่นวายวายวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่หยุดอยู่เมื่อไหร่ความจำก็จะพุทธขึ้นมาว่าโอ้ที่ทำวันนี้ไม่ดีเลยแย่มากเลยเราก็จะว่าตัวเองเราจะไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองนี่ถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นได้ยากแต่เราจะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เพราะเคารพตัวเองแล้วเราจะเคารพตัวเองเพราะเราสามารถบริหารกายกับวาจาระมัดระวังไม่ทำชั่วไม่ผูดชั่วงดเว้นจากการกระทำที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ทุกศาสนาก็สอนว่าเมื่อเราจะพิจารณาว่าถ้ามีใครทำอย่างนี้กับเราเราจะพอใจไหมถ้าหากว่าเรามีคำตอบว่าคงไม่ชอบแน่เราควรจะสรุปว่าเราไม่ชอบอเขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันนั้นเราไม่ต้องการให้ใครทำอย่างนี้กับเราเราจะไม่ทำกับเขาหรือว่าใช้ภาษาไทยแท้ก็เรียกว่าเอาใจเข้าใส่ใจเราที่ก่อนหน้านี้มีทฤษฎีอของตะวันตกของนักวิทยาศาสตร์ชื่อชาร์ลส์ดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินมีทฤษฎีที่รู้จักกันมากคือว่า survival of the fittest หมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายอยู่ด้วยกันแข่งขันกันแล้วผู้ที่แข็งแข็งที่สุดแข็งแรงที่สุดก็จะอยู่ได้และพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงก็จะตายไปต่อมาก็มีนักการเมืองเอาเอาทฤษฎีนี้เป็นข้ออ้างในการกบขี่คนอ่อนแอในสังคมเช่นพวกนาซีเป็นต้นหรือว่าต้องสนับสนุนคนเข้มแข็งให้คนเข้มแข็งเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารคนโอนแอร์ยังไงไงก็ไม่อยู่อยู่แล้วไม่ต้องเอาไว้บรรทวงสังคมแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็ได้อ่านทบทวนหนังสือของนักวิทยาศาสตร์คือชาร์ลส์ดาร์วินและเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วปรากฏว่าคำว่า survival of the fittest คือการเอาตัวรอดคมผูกเข้มแข็งปรากฏสามในหนังสือที่สำคัญที่สุดของเขาชื่อ origin of the species เนี่ยคำว่า survival of the fittest เนี่ยปรากฏสามครั้งและคำว่าความรักปรากฏว่าร้อยเกือบสองร้อยครั้งเพราะเขาเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็ได้ยกขอสังเกตว่าในการเอาตัวรอดคุณธรรมหรือว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญและอาจจะสำคัญยิ่งกว่าความเข้มแข็งหรือการสัญชาตญาณในการแข่งขันเอาชนะคนอื่นคือการเอาใจเขาใส่ใจเราการที่มนุษย์เราสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันเสียสละเพื่อสังกันเลยกันเข้าใจกันทำมาทำงานเป็นทีมได้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ประสบความสำเร็จอาจจะมากกว่าความคิดที่จะชนะคนอื่นนี่เรื่องเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องยาวก็คงไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์มากแต่ความเอาใจเขาใส่ใจเราได้ช่วยในการรักษาศีลเพราะเราก็จะเข้าใจว่าทุกคนทุกทุกคนหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตมี
มีความรู้สึกตรงกันที่ว่าเกลียดทุกข์รักสุขไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวไม่มีใครอยากจะขาดความสุขแม้แต่นิดเดียวแต่ในองค์เป็นสิ่งที่น่าสังเกตในเมื่อทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกทุกคนมีจุดรวมอยู่ตรงนี้ว่าไม่มีใครชอบความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขแต่ทำไมวิชาวิชาเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์โดยตรงไม่ค่อยมีการสอนไม่ค่อยมีการอบรมถ้าเป็นถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยถ้าเราต้องการอะไรเช่นเช่นต้องการน้ำมันเป็นต้นอุตสาหกรรมก็ต้องอาศัยน้ำมันใส่แก๊สใส่เชื้อเพลิงต่างๆก็ต้องมีวิชาว่าแหล่งน้ำมันอยู่ตรงไหนเราจะเราจะสแสวงหาอย่างไรเพื่อเรากำหนดว่าอยู่ตรงไหนจะเอาออกอย่างไรจะแปลงเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างไรละเอียดอ่อนมากแต่ทำไมในเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้น้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมวิชาความรู้เกี่ยวกับความทุกข์และความสุขมีน้อยมากไม่มีใครต้องการความทุกข์แล้วจะป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรหรือถ้าทุกข์แล้วจะทำยังไงให้ความทุกข์นั้นลดน้อยลงและหายไปความสุขคืออะไรทำยังไงเราจึงจะได้ความสุขและถ้าได้ความสุขแล้วทำยังไงเราจึงจะรักษาความสุขไม่ให้เสื่อมไม่ให้หายไปและให้มันมีเพิ่มมากขึ้นวิชานี้น่าจะเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะความทุกข์และความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าวิชาเกี่ยวกับความทุกข์และความสุขมิแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะพุทธศาสนาสนใจชีวิตของมนุษย์สงสัยสึกสนใจศึกษาตัวมนุษย์เราว่าเราเป็นอย่างไรทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมทำยังไงมันจึงจะให้มันดีกว่านี้และดีที่สุดที่เป็นไปได้นั้นในทางพุทธศาสนาเราถือว่าชีวิตเราจะดีชีวิตเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์น้อยหรือไม่มีความทุกข์เริ่มต้นเราต้องระมัดระวังการกระทำไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราโดยการกระทำและการพูดไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลไม่ใช่ว่าไม่ทำความชั่วเพราะกลัวติดคุกติดตารางถ้าเป็นอย่างนั้นยังไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาถ้าเราต้องการครอบครัวชุมชนสังคมที่ดีมีคุณภาพเราต้องฝึกกายฝึกวาจาถ้าไม่ฝึกไม่ได้ครูบาอาจารย์จะเปรียบเทียบจิตใจของมนุษย์เหมือนน้ำน้ำมันชอบไหลไปที่ต่ำโดยธรรมชาติน้ำไม่เคยไหลขึ้นมันมีแต่ไหลลงนั้นเราต้องการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ก็ต้องสร้างเขื่อนสร้างฝายเป็นต้นจิตใจของเราถ้าปล่อยปล่อยก็ไม่ปล่อยไม่ได้ต้องฝืนความเคยชินเก่าสร้างความเคยชินใหม่แล้วต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเราจะได้ฉลาดในความทุกข์และฉลาดในความสุขและเราจะได้ <coughs> มีชีวิตที่เราภูมิใจได้เคารพได้และชีวิตที่มีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมไปด้วยถ้าคิดอย่างนี้ความค่านิยมอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปในสมัยก่อนในประเทศกรีซมีนักปรัชญาสงคนเป็นเพื่อนกันที่นักปราชญ์คนหนึ่งนักปรัชญาคนหนึ่ง
ป็นเป็นคนพูดเก่งแล้วเมื่อกษัตริย์มาเยี่ยมมาทำบุญนักปรัชญาคนแรกนี้พูดทางประจบกษัตริย์กษัตริย์ก็ชอบการประจบแล้วก็ถวายเงินถวายทองถวายนั่นถวายนักปราชญ์ตนนี้จึงอยู่ได้สะดวกสบายส่วนเพื่อนเป็นคนประจบใครไม่เป็นและไม่ยอมประจบทางกษัตริย์มาเยี่ยมมาทำบุญมาขอฟังกันปัญญายเขาจะปัญญายเหมือนที่ปัญญายให้คนทั่วไปแล้วไม่ยอมประจบกษัตริย์กษัตริย์ก็ไม่พอใจแล้วก็หากลับพระราชวังด้วยไม่ถวายเงินถวายทองนักปรัชญาคนนี้จึงอยู่แบบยากจนอาหารการกินเดบิดมีมีแต่สูปสูปถั่วในสมัยก่อนเรียกว่าสูปถั่วนี่เป็นเป็นอาหารคนจนในวันหนึ่งสองเพื่อนสองคนมาคุยกันเพื่อนคนแรกที่อยู่สะดวกสบายสงสารเพื่อนที่อยู่แบบยากลำบากแล้วบอกว่าทำไมจะต้องแบบแข็งอย่างนี้จะพูดเอาใจท่านบ้างมีได้แล้วพูดอะไรประจบเล็กๆน้อยๆไม่เห็นจะเป็นอะไรถ้า <coughs> ถ้าพูดประจบกษัตริย์นิดหน่อยจะได้ไม่ต้องอกินสู้ถั่วอย่างนี้ต่อไปมันไม่คุ้มละเราก็ยอมฝึกให้คนประจบเป็นเพื่อจะไม่ต้องกินสูบถั่วทุกวันนักปราชญ์คนนี้ก็พูดกับเพื่อนว่าโอ้ท่านในคิดกับผมไม่เหมือนกันเลยผมจะขอแนะนำท่านให้ฝึกกินสูบถั่วจะได้ไม่ต้องประจบกษัตริย์ทุกวันนี่มันอยู่ที่คานิยมว่าเราถือว่าอะไรมีค่าต่อชีวิตมากกว่าส่วนนักปราชญ์คนแรกถือว่าอาหารการกินความอยู่อายุสะดวกสบายสำคัญกว่ากว่าสมาวาจาแต่นักปราชญ์คนที่สองซึ่งเป็นนักปราชญ์แท้ถือว่าสมาวาจาสำคัญกว่าคุณภาพอาหารการกินทุกคนก็เลือกใช่ไหมเลือกว่าอะไรสำคัญกว่ากันที่เราต้องมีหลักการไม่ใช่ว่าทำตามกิเลสหรือทำตามสัญชาตญาณเราต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาให้ดีๆทางเมืองนอกเขามีมีคำหนึ่งแปลไทยว่าทุกวันนี้คน,คนรู้จักราคาของของของสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดนี่เท่าไหร่โอ้นี่ก็ประมาณ 2,000 อันนี้เท่าไหร่โอ้รู้สึกเขาขายประมาณร้อยสองรอันนี้เท่าไหร่โอ้ทุกวันนี้เขามีลดราคาที่โน่นเขามีรู้หมดเลยที่ตรงไหนเนี่ยราคาแล้วมันเท่าไหร่รู้หมดแต่ถามว่าคุณค่าของมันเป็นอยู่ตรงไหนฮะคุณค่าของมันโอ้งงเลยตอบไม่ได้ไอ้คุณค่าของสิ่งนั้นมันอยู่ตรงไหนอย่างไรตอบไม่ได้นี่คือจิตใจของมนุษย์ปัจจุบันรู้ราคาแต่ไม่รู้คุณค่าอืมที่เราก็ต้องศึกษาให้รู้จักคุณค่าด้วยคุณค่าคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ทั้งตัวตัวเองและคนอื่นนี่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่จิตใจเราอย่างวิ่งตามกิเลสคือเป็นเหยื่อของอารมณ์อารมณ์ชอบยินดีอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์ขี้เกียจอารมณ์เบื่อหน่าย
อารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์ซึมเศร้าเป็นต้นว่าจิตใจของคนที่ยังวกวนอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ไม่สามารถรู้จักว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์แท้ต่อชีวิตตอนอะไรเป็นประโยชน์แท้ต่อครอบครัวและต่อชุมชนเพราะการรับรู้การพิจารณาการตัดสินทุกอย่างมันจะรับผลจากกิเลสอยู่ในจิตใจโดยเราไม่ค่อยรู้ตัวตั้งการการทำสมาธิภาวนา,ามีามมีจุดประสงค์ในเบื้องต้นให้ได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจคือกิเลสต่างๆเปรียบเทียบเหมือนกับเชื้อโรคเชื้อโรคในตาเหนือมองไม่เห็นสมัยก่อนคนก็ไม่รู้รู้จักเชื้อโรคอย่างในประเทศอังกฤษสมัยก่อนในสมัยเชกสเปียร์เขาถือว่าโรคต่างๆเกิดเพราะกลิ่นแล้ว <coughs> ถ้าคนใครมีสตางนี่จะมีถุงหอมหอมมีพวกสมุนไพรมีมีอะไรตัวอะไรเนี่ยไว้ในในถุงเวลาเข้าไปในที่ดูจะเป็นที่มาของโรคจะต้องมีถุงหอมหอมเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้ามาในกายทำให้เป็นโรคต่างๆก็เชื่อกันอย่างนี้มาหลายรอยปีเหมือนกันในทฤษฎีเกี่ยวกับเชื้อโรคว่าเป็นสาเหตุของโรคต่างๆความเข้าใจเรื่องไวรัสเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะมีจอกลองจุลทัศน์เราสามารถขยายสมรรถภาพของตาเนื้อได้หลายสิบครั้งสามารถเห็นอะไรเล็กๆนิดเดียวที่ตาธรรมดามองไม่เห็นถ้าโกนหน้านั้นทำไม่มีกลองจุลทัศน์คนก็คงไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องงมงายที่เชื่อเรื่องเชื้อโรคแต่พอมีกลองจุลทัศน์พิสูจน์ได้ว่านี่ตัวนี้แหละตัวร้าย <coughs> ที่นี้ในกิเลสต่างๆโดยปกตินะถ้าเราไม่ค่อยมีสติมันมองไม่เห็นกิเลสเห็นเป็นเราเป็นของเราหมดเลยเห็นว่าเป็นบุคลิกของเราเป็นนิสัยเราเป็นอะไรของเราหมดเลยให้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นประจำคือตัดสิ่งมากระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปให้มาอยู่กับตัวจิตมามองอยู่ที่ตัวจิตพยายามให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจจิตก็ดิ้นไม่ชอบไม่ชอบอยู่ในอวาดไม่ชอบเชื่อฟังแล้วเมื่อเรามาดูจิตเอาก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยตัวชอบตัวลงไหลกับสิ่งที่ชอบตัวยินดีตัวยินร้ายมันก็เป็นอย่างนี้เองเอ๊ตัวขี้เกียจก็เป็นอย่างนี้เองตัวซึมเศร้าก็เป็นอย่างนี้เองตัววิตกกังวลก็เป็นอย่างนี้เองเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นสัตว์แต่ว่าอาการของจิตไม่ใช่ตัวเราเห็นเป็นเชื้อโรคที่เข้ามาอยู่ในเราแต่ไม่ใช่ของดังเดิมไม่ใช่ว่าจะต้องมีตลอดชีวิตเชื้อโรคเราก็แก้ได้และเชื้อโรคคือกิเลสทุกคนก็แก้ได้แต่ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งสมาธิเจอกิเลสนี่ไม่ใช่ว่าทำไม่เป็นถูกต้องแล้วอันนี้คือขั้นตอนเพราะมันเราจะต้องเห็นกิเลสก่อนเราจึงจะรู้ว่ามีงานที่ต้องทำถ้าคนขี้เกียจนั่งสมาธิไม่อยากทำเพราะเขาไม่ยังไม่เห็นความรายกาศความน่ากลัวของกิเลสแต่ถ้าเรายอมดูจิตใจเราจะอู้เนี่ยที่เราเป็นทุกข์ในชีวิต
ไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่หรอกอันนั้นก็นิดเดียวที่สำคัญอยู่ที่จิตเรื่องนี้เราพิสูจน์ได้ง่ายๆถ้าเรา,เามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวที่ไหนที่อยากไปที่สุดจะเมืองไทยเมืองนอกที่ไหนก็ตามถามว่าอยากไปที่ไหนมากที่สุดในโลกสมมตินะสมมติอย่าไปอเมริกาอย่าไปนิวยอร์กถ้าไปนิวยอร์กจะไปพักที่ไหนจะพักโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสามดาวขอห้าดาวได้มาได้เลยไปอยู่ในที่แบบดีทุกอย่างสิ่งแวดล้อมก็ดีทุกอย่างเหมือนในความฝันถ้าถ้าเกิดโกรธคนข้างข้างตัวเราโกรธพี่โกรธน้องโกรธพ่อโกรธแม่ความสวยงามต่างๆเนี่ยหมดค่าทันทีเลยไม่มีความหมายเลยเราก็สามารถอยู่ในที่สวยงามที่สุดน่าสนใจที่สุดแต่จิตใจเราไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นเลยเพราะอารมณ์ในนั้นเดียวกันถ้าเราไปในที่แบบไม่สวยแม่งามไม่น่าสนใจเลยแต่จิตใจเราดีเรากำลังเรากำลังมีความสุขกับคนอรอบข้างมากความไม่น่าอยู่ของสิ่งแวดล้อมแถมจะไม่มีค่าเพราะอารมณ์เราดีนั้นเราสรุปว่าถ้าเราเลือกได้เราก็อยากเลือกเราแน่นอนเราจะเลือกอยู่ในที่น่าอยู่มากกว่าทีไม่น่าอยู่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้สังเกตตัวเองว่าอารมณ์เราสำคัญกว่าภายนอกถ้าจะฉลาดจริงต้องเอาทั้งสองอย่างให้ดีไม่ใช่เอาภายนอกอย่างเดียวได้ภายนอกนี่ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าจะได้มีความสุขถ้าหากว่าเรายามบริหารด้านไหนไม่เป็นนั่นวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมะบางเล็กน้อยพอสมควรแต่ตัวจากนี้ไปเราก็จะลองนั่งสมาธิสัก15นาทีนั้นก็ขอให้วางปากกาวางเครื่องเขียนแล้วก็นั่งคัดสมาธิ <coughs> สิ่งในการนั่งสมาธิสิ่งแรกต้องการให้นั่งตัวตรงตรงแต่ไม่เกรง็งพอท่านนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงนั้นลมหายใจก็จะไม่ขัดจะได้สบายจะ,จะได้สบายและการนั่งคัดสมาธิทำให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่เพิ่งของตนนี่ในการเริ่มต้นการภาวนาเราต้องชัดเจนว่านั่งเพื่ออะไรแล้วต้องมีความรู้สึกสมัครใจถ้าสักแต่ว่านั่งเรารู้สึกว่าถูกบังคับอันนั้นไม่ใช่สมาธิอาจจะไม่เกิดผลจะเป็นการเสียเวลาเปล่าเราเราต้องมีปัญญาต้องฉลาดพอที่จะเห็นเหตุผลว่าทำไมต้องนั่งจะเป็นประโยชน์อย่างไรถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์รองลงมาจากพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทุกระดับได้ถึงสิ่งสูงสุด
ความสุขที่ไม่วันไหวความสุขอย่างยิ่งเพราะท่านได้ฝึกจิตใจของท่านจนแตกฉานไม่มีทางอื่นไม่มีทางลับเหมือนเราจะเขียนหนังสือได้คล่องต้องเริ่มต้นหัดกอไก่กอไข่เป็นต้นเบื้องต้นก็น่าเบื่อแต่ว่าไม่มีทางเลือกเริ่มด้วยความช้าด้วยความยากนานนางเข้าก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นจนคล่องการภาวนาก็เหมือนกันเราไม่ใจร้อนจนเกินไปนี่ก็เป็นงานที่ต้องทำต้องยอมลำบากสน้อยหนึ่งเพื่อผลอันยิ่งใหญ่อย่างน้อยเราถือว่าน่าภูมิใจและเกินที่มีโอกาสทำตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลาย <coughs> ที่ในการภาวนาเราจะเลือกใช้ลมหายใจเพราะลมหายใจมีอยู่แล้วเป็นพร้อมอยู่แล้วแล้วเป็นการดูลมหายใจเป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เองพระอรหันต์ก็ได้พ้นทุกข์ด้วยการพิจารณาลมหายใจมากเหลือเกินท่านเป็นวิธีที่ได้ผลจริงแต่เป็นวิธีสำหรับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าการดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในกายนี่ยากดังถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมก็ทำงานระดับยากทั้งทั้งที่คุณสมบัติของจิตใจยังไม่ให้เราก็จะท้อแท้จะยากเกินไปท่านเปิงต้นเพื่อเป็นการวอร์มัพง่ายๆเราก็เจริญสติคือรู้อยู่ในตัวกับลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายวิธีนี้ก็คือแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะหรือหัวเราไปหน้ากับคอในส่วนแรกหายใจเข้าหายใจออกพยายามรับรู้ต่อความรู้สึกในหัวไปหน้าและคอพร้อมกับลมหายใจมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนก็รับรู้เฉยรับรู้แล้วปล่อยวาง้นที่อาจจะมีความรู้สึกในศีรษะข้างหลังความรู้สึกที่หูที่หน้าผากที่คอตรงไหนแต่ว่ารับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองไม่ไม่ไม่ต้องวาดภาพของหัวเราจะรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นเท่านั้นส่วนที่สองของกายคือไหลแขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่สองคือไหลแขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สามคือลำตัวลำตัวคือหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบ
หายใจเข้าหายใจออกล้ำตัวก็สังเกตได้ง่ายหน่อยการหยุบการพองของหลังกายพร้อมกับลมหายใจรับรู้รับทราบด้วยจิตใจเป็นกลางสัตตวารู้สัตตวาเห็นต่อไปให้รับรู้ต่อกายส่วนที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปถึงเท้าคือขาหัวเขา่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกตรงไหนรับรู้รับทราบเฉยแนวขันที่ห้าก็รับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีเสียงปรากฏที่หูก็รับรู้เฉยๆแบบเดิมมันก็หายไปจะมีความรู้สึกในหลังในท้องในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบนี่เราอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะใบหน้ากับคอนี่คือส่วนที่หนึ่งของกายหายใจเข้าหายใจออกสองความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกสามความรู้สึกในลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้อนกบหายใจเข้าหายใจสี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปคือขาหัวเขา่านองข้อเท้าเท้าเนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกที่ห้า
พื่อความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกปรากฏในส่วนใดในจุดใดของกายรับรู้ปล่อยวางนี่เรากำลังฝึกให้รู้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าถ้าสติเราไม่วอกแวกแล้วจิตใจอยู่ในอวาสพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นต้นเพื่อการเจริญอนาปานสติในระ,ระดับละเอียดอ่อนต่อไปนี่ไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งอื่นรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวการสัมผัสของลมหายใจชักที่สุดตรงไหนก็ให้กำหนดคือให้อยู่ตรงจุดนั้นระยะเวลาในการภาวนาไม่ใช่สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีระยะเวลาคือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้เราประสบความสำเร็จหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกในบางทีจิตใจอาจจะเกิดท้อแท้หรือเบื่อให้รู้ความท้อแท้ก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันความเบื่อก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันเราอย่าไปเชื่อมันถ้าหลงเผลอแล้วรู้ตัวก็ตั้งต้นใหม่ให้เวลาที่เหลือให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
แล้วนะคงหมดสมควรกี่เวลาตัวจากนี้ไปมีเวลาพักเปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำสักสิบนาทีเชิญ